ایک ہے کر رہا تھا جیسے علم آ گیا علم کیسے آئے گا مولانا نے بول دیئے مفتی صاحب نے بول دیئے دوست نے بول دیا نہیں علم آ گیا مطلب قرآن مجید کی آیت سے حدیث مبارکہ سے یہ شرک ہے مثال کے طور پر تبروں پر جا کر عزت سے کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ خالص اللہ کے لئے عزت سے کھڑے رہو یہ کیا یہ اس آیت کے خلاف یہ عمل ہے ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں اس وجہ سے اس عمل کو چھوڑا جائے دلائل کی بنیاد پر اگر اس شرک کو چھوڑا جائے تو انشاءاللہ لزیز موت تک اس شرک سے وہ بچا رہے گا کسی کے کہنے پر اگر چھوڑ دیا تو کوئی اور اس سے بھاری آ جائے گا سمجھانے والا پھر شرک میں مبتلا ہو جائے گا تو کسی کے کہنے پر شرک کو نہ چھوڑو دلائل کی بنیاد پر چھوڑو تو کیا کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں شرک پر زیادہ بحث مت کرو شرک بہت چھوٹا مسئلہ ہے لوگ دیکھو بڑے بڑے چیزوں میں مبتلا ہیں مسلمان معاشرہ بگڑتا جا رہا ہے مسلمانوں میں کیا غربت ہے they are living under poverty line غربت کی لائن سے بھی نیچے گزر رہے ہیں ان کے لیے ان کے لیے کیا ہے کیا کہتے ہیں اس کو reservation کی کوشش کرو ان کا percentage بڑھاؤ اس کی تاکو دو کرو حقیدت تو ہی کیا کرنے کا ہے اس کے بغیر بھی زندگی گزر جاتی قسم اللہ کی عقید توحید کے بغیر شرک کی ملاوٹ کے ساتھ زندگی تک گزر جائے گی قسم خدا کی آخرت میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے کبھی کامیاب نہیں ہونے والے اللہ نے کہا قرآن مجید میں سورہ غاشیہ کے اندر حلی اللہ تعالیٰ حدیث الغاشیہ وجوہ یوم جل خواشیہ عاملت الناسبہ تسلا نار حامیہ اللہ نے کہا حلہ تا کہ حدیث الغاشیہ لوگوں کیا تمہارے پاس اس چھا جانے والی چیز کی خبر آگئی یعنی قیامت کی معلوم ہے تمہیں اوجوہ یوم جن خوشیہ اس دن بہت سارے چہرے ڈر رہے ہوں گے عاملت الناسبہ اس وقت حشر کے مہدان میں بہت سارے لوگ ایسے آئیں گے جو بہت اعمال کیے ہوئے ہوں گے عاملت الناسبہ اعمال کر کر کے کر کر کے کر کر کے تھک گئے ہوں گے عاملت الناسبہ خوب اعمال ہوں گے ان کے پاس نیک اعمال اللہ کہے گا تسلانا اور ان حامیہ انہیں اٹھا کر جہنم میں پھیک دو دہکتی بھی آگ میں کیوں اچھا اعمال کرے اللہ جہنم میں پھیکے گا پھیکے گا وجہ کیا ہے ان اللہ لا یکفر ایو شرک بھی و یکفر ما دون عدالی کے لئے من یشا اللہ شرکوں کو ہرگیز معاف نہیں کرتا اس کے علاوہ جو گناہ انہیں معاف کر سکتا ہے انہوں نے شرک کیا تھا ان کے عقیدے میں شرک موجود تھا اللہ نے سارے اعمال ضائع کی سورہ فاتر کے مطابق اور انہیں کہاں پھیک دیا کہاں پھیک دیا جہنم میں دھرکتی آگے آئیے اللہ کی صفات کی طرف بڑھتے ہیں شرک فی الاسماء و صفات اللہ کی ناموں اور اس کے صفات میں کسی اور کو شریک کرنا کیا ہے یہ شرک فی الاسماء و صفات جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ قیوم ہے ہمیشہ سے قائم ہے ہمیشہ سے قائم ہے اللہ تبارک تعالیٰ مصرف ہے مصرف کائنات کا تصرف کرنے والا یعنی کی کس جگہ بارش برسائی جائے یہ فیصلہ کون کرتا ہے اللہ کس جگہ تیوز اتند ہوایں چلائی جائے یہ فصلہ کون کرتا ہے اللہ ہوا پر کس کا کنٹرول ہے اللہ بارش پر کس کا کنٹرول ہے اللہ اگر یہ صفت کسی اور میں دیکھی گئی تو وہ شرک فلس موت صفات جیسا کہ میں نے پچھلے بیان میں یہ بات بتلائی کہ پہنچے ہوئے بزرگ کس کو کہتے ہیں جو ہوا میں جائے نواز بچا کر نواز پڑھ لے وا وا اس واقعے کا مطلب یہ ہوتا کہ اس بزرگ کا کنٹرول ہوا پر ہے اس سے اللہ کی صفت میں اس بزرگ کو شریک کر دیا اللہ کے مصرف ہونے میں تصرف کرنے کی صفت جو اللہ کی اس میں اس بزرگ کو شریک کر دیا کہ ہوا پر اس بزرگ کا بھی کنٹرول ہے یہ شرک فی الاسماء صفات اللہ پہلے سے قائم ہے آج بھی قائم ہے ہمیشہ قائم رہے گا کسی کے طور سے حقیدہ رکھنا کے پہلے سے تھے آج بھی ہمیشہ رہیں گے یہ شرف الاسماء صفات آئیے اسی کے زمن میں 
چند بنیادی اہم باتیں اور سمجھے کہ بعض اللہ کی صفات ایسی ہے جو قرآن مجید میں اور صحیح احادیث مبارکہ میں ایسی آتی ہے جو عام طور پر ہماری ذہن میں نہیں بیٹھتی ہے اس نکتے کو سمجھ کر ہم اپنی بات ختم کریں گے بڑا اہم نکتہ ہے اللہ کے بعد ایسی صفات ہیں جو قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں آئی ہیں صحیح احادیث میں جو عام طور پر ذہن میں نہیں بیٹھتی ہیں مگر اسلام نے یہ اصول دیا کہ انہیں من و عن مانا جائے اور قبول کیا جائے بھلے ہی سمجھ میں نہ آتی ہو جیسے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ اللہ نے آسمان و زمین کو چھ دن میں پیدا کیا وہ استوا علش اور عرش پر مستوی ہو گیا عرش پر کیا ہوا مستوی ہوا تو جو استوا کے معنی ہیں مستوی ہونا سب سے بیسٹ کیا لفظ ہے مستوی ہونا سمجھانے کے لیے اگر بولا جائے تو اللہ تعالیٰ وقت عرش پر بیٹھ گیا بیٹھنا لفظ بھی اس کے لیے موضوع نہیں ہے بیٹھنا لفظ بھی اس کے لیے اللہ تعالیٰ وقت تعالیٰ کے لیے موضوع نہیں ہے مگر عرش پر مستوی ہوا اب لوگوں نے پوچھا کیسا کیسا بیٹھا یہ سوال ہی جہالت والا ہے یہ سوال ہی بدعت ہے کہ کیسا بیٹھا کیوں کر بیٹھا تو بعض لوگوں کو یہ مستوی علی العرش ہونا سمجھ میں نہیں آیا بعض لوگوں سے مراد یہ وہ بعض لوگ ہیں جنہوں نے موٹی موٹی قرآن کی تفصیلیں لکھی ہیں حیرت انگیز بات ہے نا موٹی موٹی قرآن کی تفصیلیں لکھی جب وہ اس آیت پر آئے تو کہا اللہ عرش پر مستوی ہو گیا عرش پر بیٹھ گیا ایسا کیسا سوچا استغف اللہ تو انہوں نے اس کا ترجمہ کر دیا استوا کا مطلب ہوتا ہے استولا کیا کہا ترجمہ ہوتا نہیں استولا کا مطلب ہے کنٹرول لے لینا اپنے ہاتھ میں کیا لے لینا جیسے کوئی بادشاہ کی جب تخت نشینی ہوتی ہے شہنشاہ کی جب تخت نشینی ہوتی ہے تو جس طرح اقتدار لے لیتا ہے اللہ تبارک اللہ جب آسمان و زمین کو بنایا تو اپنی کائنات کا اقتدار لے لیا استغف اللہ اللہ اعاذن اللہ من اللہ سے بدعقیدوں سے اور ایسی بدعقیدوں سے اللہ ہماری حفاظت کرے یہ اللہ کے صفات کی تعویل ہو گئی ایسی تعویل کرنا انسان کو بدعقید کی مبتلا کر دیتا ہے کبھی کبھی انسان کو کفر میں داخل کر جیسا کہ یہ عقیدہ اقتدار لینا مطلب جب تک آسمان و زمین نہیں بنے تھے اللہ کا کنٹرول اس کائنات پر نہیں تھا یہ ثابت ہوتا ہے نا صحیح ہے یہ صحیح عقیدہ جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ کا کنٹرول تو پوری کائنات پر عبد سے ہے اسٹارٹ سے ہے ازل تک رہے گا آسمان و زمین تو بیچ میں بن گئے درمیانے بن گئے اس سے پہلے سے اللہ پر اللہ کا کنٹرول ان پر تھا 